जय हिंद स्टूडेंट आई ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल वेलकम यू ऑल इन योर लाइफ स्किल क्लास स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज टीम बिल्डिंग वॉट इज टीम बिल्डिंग ऑल ऑफ अस शुड मूव फ्रॉम द आई कल्चर टू द वी कल्चर मोर एंड मोर पीपल वर्क टूगेदर इन टीम्स बिकॉज this not only brings out the best best in everyone but also ultimately creates a win win for everybody means team building kya hai aaj hum padhenge hum sabko i culture se we culture ki tarah jana chahiye means main se hum means hamesha hame mera main nahi hona chahiye balki hamara hum kehna chahiye ज्यादा से ज्यादा लोग साथ मिलकर टीम्स में जब काम करते हैं तो क्या होता है यस yes, रिजल्ट अच्छे आते हैं उसका रिजल्ट अच्छा आता है और सब में बल्कि सबके लिए जीत लाता है क्रिएट सब इन टू विन फॉर एवरीबडी मीन्स सबके लिए जीत लाता है टीम बिल्डिंग इज गेटिंग एवरी वन टूगेदर हाउ डू यू डू दैट मेक द एटमोसफियर अराउंड यू एंजॉयबल सो दैट You inspire your team. Team building का मतलब सबको एक साथ लाना है पर हम वो करेंगे कैसे आज हम पढ़ेंगे Make the atmosphere around you enjoyable so that you inspire your team. अपने आस पास का वातावरण enjoyable बनाना चाहिए जिससे आप अपनी team को प्रेरणा दे सकते हैं People may be individually brilliant, but if they do not come together, As a team, you are not going to win. लोग भले ही कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो पर जब तक वो साथ नहीं आएंगे साथ एक साथ नहीं चलेंगे टीम बनाकर टीम की तरह तब तक क्या होगा वह जीत नहीं पाएंगे Bowlers will have to bowl well and get wickets. Batsmen have to get runs and fielders have to take catches. Suppose in a side only one brilliant batsman get the runs. and the bowlers do not do well or vice versa it is difficult for the team to win means bowlers ko ball acche se agar wo bowling karta hai wicket lene honge aur batsmen ko kya karna hoga run lene honge fielder ko catches suppose karo agar uh, kabhi aisa ho ki ek side mein matlab batsman brilliant ho theek hai aur wo runs bhi le raha ho lekin agar बॉलर अच्छे से आ, मतलब नहीं ले रहा है रन अच्छा वो नहीं खेल रहा है तो क्या होगा उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा तो इन सब के लिए क्या होगा सो ऑल फॉर दीज थिंग्स टू हैपन हारमोनियसली यू हैव मेक अ टीम एफर्ट दिस इज दिस इन इफेक्ट टीम बिल्डिंग मींस तो इन सब के लिए टीम का एफर्ट करना बहुत जरूरी है और इसी को टीम बिल्डिंग कहते हैं ठीक है तो अभी हमने इसे पढ़ा इसके बारे में टीम बिल्डिंग कैन एनीबडी गिव मी वन एग्जांपल ऑफ टीम बिल्डिंग यस जैसे मींस अगर मैं आपको एग्जांपल दू स्कूल का तो स्कूल में क्या होता है टीम की तरह ही तो हम काम करते हैं मींस सबसे ऊपर प्रिंसिपल सर फिर वाइस प्रिंसिपल मैम फिर टीचर्स टीचर्स के नीचे नॉन टीचिंग स्टाफ फिर क्या होता है फोर्थ ग्रेड पीपल अगर फोर्थ ग्रेड पीपल से लेकर प्रिंसिपल सर तक अगर कोई भी एक बंदा मिसिंग हो जाए या कोई भी एक बंदा अपना काम नहीं करे तो क्या स्कूल चलेगा क्या स्कूल ठीक से रन करेगा नहीं क्यों क्योंकि हर एक की इम्पोर्टेंस होती है ये सभी काम को, कोई सा भी काम हो वो सबको मिलकर करना चाहिए यानी अपना अपना पार्ट सबको मतलब प्रूव करना होता है अपना अपना काम सबको करना होता है नाउ लेट मी टेल यू एन आईसोप्स फेबल टू एक्सप्लेन दिस वन डे द पार्ट ऑफ द बॉडी गॉड टूगेदर ई थॉट दैट ही वॉज डूइंग ऑल द वर्क बट ओनली द स्टमक वॉज ईटिंग ऑल द फूड सो दे हेल्ड अ मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ स्ट्राइक टिल द स्टमक अग्रीड टू डू द प्रॉपर शेयर शेयर ऑफ वर्क सो फॉर अ डे or to the hands refused to pick the food the mouth refused to open to eat it and teeth 
हैड नो वर्क टू डू क्या हुआ एक दिन बॉडी पार्ट्स ने एक मीटिंग की मिले सब बात की तो वो बोलते हैं कि स्टमक हम सब काम तो हम सब पूरी बॉडी पार्ट्स करते हैं काम तो हम सब करते हैं लेकिन खाता कौन है स्टमक तो एक दिन उन्होंने क्या किया स्ट्राइक कर दी और बोला कि माउथ हैंड्स ने रिफ्यूज कर दिया कि खाना पिक नहीं करेंगे माउथ ने रिफ्यूज कर दिया तो क्योंकि ओपन नहीं होगा और टीथ ने बोल दिया कि मैं नहीं चबाऊंगा यानी मैं कोई काम नहीं करूंगा बट आफ्टर अ डे और टू द पार्ट बिगेन टू फाइंड दैट देज देम सेल्स वर नॉट इन अ वेरी एक्टिव कंडीशन लेकिन एक दो दिन बाद बॉडी पार्ट्स ने क्या महसूस किया क्या फील किया कि वो अब एक्टिव कंडीशन में नहीं है द हैंड्स कुड हार्डली मूव जो हाथ थे वो मतलब मुश्किल से मूव कर पा रहे थे एंड द माउथ वॉज पार्च एंड ड्राई वो बहुत ही सूख गया था कौन क्या चीज मूव वाइल द लेग्स वर अनेबल टू सपोर्ट द बॉडी और जो लेग्स हैं वो अपनी बॉडी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे That was when they realized that the stomach was doing necessary work for the body. तब उन्होंने रियलाइज किया कि क्या कि जो हमारी हमारा स्टमक है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है एंड दैट ऑल ऑफ देम हैड टू वर्क टूगेदर और द बॉडी वुड फॉल इल और अगर उन्होंने महसूस किया अगर हम एक साथ काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है क्या हो जाएगी बीमार हो जाएगी इल हो जाएगी Just like the story above, understanding that each person has different skills, behaviors, and personalities is the key to successful team, dynamic and effective team building. इस story की तरह हमें समझना चाहिए कि हर एक person की अलग skill, behavior और अलग personality होती है जिससे successful team बन सकती है और यही इफेक्टिव टीम बिल्डिंग है नोइंग ईच पर्सन स्किल विल ब्रिंग द टीम क्लोजर हर पर्सन की स्किल जानने से टीम एक दूसरे के क्लोज हो जाती है वन टीम मेंबर मे बी शाय क्वाइट और काम एंड अनदर पर्सन मे सी दैट वॉज विदड्रॉन और लेजी मीन्स एक टीम मेंबर शाय क्वाइट और काम हो सकता है और कोई भी दूसरा लेजी इसलिए हर पर्सन की इंडिविजुअली स्किन जाननी चाहिए इन रियलिटी दैट इज नॉट द केस दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन टू रिकोगनाइज ईच इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड रेस्पेक्ट देम मीन्स इसीलिए हर पर्सन की इंडिविजुअली स्किल्स जाननी चाहिए और उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए ईच पर्सन ब्रिंग ब्रिंग्स अ डिफरेंट स्किल सेट बिहेवियर और पर्सनैलिटी टू अ टीम समाइम इट मे सीम दैट सम टीम मेंबर्स आर डूइंग मोर वर्क देन अदर्स बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस हर पर्सन टीम में अलग स्किल्स बिहेवियर और पर्सनैलिटी वाला होता है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ टीम मेंबर्स दूसरों से ज्यादा काम कर रहे हों पर हर बार ऐसा नहीं होता नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल फॉर टीम वर्क अलॉट ऑफ पीपल आक्स मी वॉट द कॉमन फैक्टर वॉज बिटवीन द नाइनटीन एटी थ्री वर्ल्ड कप एंड द वर्ल्ड एंड द टू थाउजेंड वर्ल्ड कप आई टेल दैम दैट द ओनली कॉमन लिंक इज टीम वर्क बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि एटीन नाइन्टी थ्री वर्ल्ड कप में टू थाउजेंड इलेवन वर्ल्ड कप में क्या चीज कॉमन थी मैंने बताया कि दोनों में टीम वर्क कॉमन था ड्यूरिंग द 1983 वर्ल्ड कप द टीम रिवॉल्व अराउंड कपिल देव एंड एवरीबडी एल्स चिप्ड इन दैट दैट वाज व्हाई वी वॉन द 1983 वर्ल्ड कप इन द 2011 वर्ल्ड कप द मेन वाज सचिन तेंदुलकर 1983 वर्ल्ड कप के दौरान टीम कपिल देव के आसपास घूम रही थी इसीलिए हम वो वर्ल्ड कप जीते 2011 में मेन मे, मैच सचिन तेंदुलकर थी ही गॉट रन इन ऑलमोस्ट एवरी इनिंग बट देन यू एट द ओपनिंग पार्टनर वीरेंद्र सहवाग हु वाज ब्रिलियंट स्टार्ट्स इन अ 
फ्यू मैचेस उन्होंने हर इनिंग में किसने बोला सचिन तेंदुलकर उन्होंने हर इनिंग में रन्स लिए फिर उन्हें अच्छी ओपनिंग पार्टनर वीरेंद्र सहवाग मिला जिन्होंने शुरू में के कुछ मैच बहुत अच्छे खेले वीरे गौतम गंभीर विराट कोहली युवराज सिंह यूसुफ पठान सुरेश रैना एंड एम एस धोनी प्लेट वेल गौतम गंभीर विराट कोहली युवराज सिंह यूसुफ पठान सुरेश रैना और एम एस धोनी भी बहुत अच्छा खेले दे वर गुड पार्टनरशिप एंड ग्रेट फील्डिंग द बॉल द बॉलर्स हरभजन सिंह एंड जहीर खान गॉट क्रूशियल विकेट्स आशीष नेहरा मुनफ पटेल एंड अश्विन चिप्ट इन वेन एवर दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी उसमें अच्छी पार्टनरशिप और ग्रेट फील्डिंग थी बॉलर्स हरभजन सिंह जहीर खान ने इम्पॉर्टेंट विकेट्स लिए आशीष नेहरा मुनफ पटेल एंड अश्विन भी बीच में आए और जब जब अपॉर्चुनिटी मिली मीन जब जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो टीम एफर्ट की वजह से ही इंडिया दोनों वर्ल्ड कप जीती थी इट वाज अ टीम एफर्ट दैट इज वाई इंडिया वॉन द बोथ द 1983 एटी एंड टू थाउजेंड इलेवन कप तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा टीम वर्क सिखाती है क्या सिखाती है टीम वर्क सिखाती है क्रिकेट टीचेज यू अलॉट अबाउट टीम वर्क इफ इवन इफ वन डिपार्टमेंट फेल्स फॉर एग्जाम्पल द बैट्समैन मे गेट रन द बॉलर्स मे गेट विकेट्स बट इफ द फील्डर्स ड्रॉप कैचेज यू आर गोइंग टू लूज मैच मीन्स क्रिकेट बहुत ज़्यादा टीम वर्क सिखाती है अगर एक भी डिपार्टमेंट फेल हो जाए मीन्स अगर बैट्समैन रन ना ले बॉलर विकेट ले ले पर अगर फील्ड फील्डर कैच ना ले पाए तो आप मैच को हार जाते हैं मीन्स अगर मान लो बैट्समैन ने अच्छे तरीके से रन ले लिए बॉलर्स ने विकेट भी लिए लेकिन अगर फील्डर्स ने कैच छोड़ दी तो क्या होगा हम लोग मैच जो है वो लूज कर जाएंगे तो कोई सा भी काम हो उसमें एक टीम वर्क होना जरूरी होता है चाहे वो स्कूल हो घर हो या कोई भी कंपनी हो कहीं भी हो टीम वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट वी विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स इन आर नेक्स्ट क्लास हैव अ फ्रूटफुल डे